Adab Muhammed bin Abdullah el-Hani Seyyid Emir Külal Kuddisesi Ruh Doğumu Suhar Vefatı Suhar 772 Hicri 1370 Miladi Şemaili Boyu uzun, rengi esmer, göğsü geniş, kolları uzun, kaşları gür idi. Sakalında tek tük beyaz vardı. Güzel yapılı bir pehlivan idi. Çok tevazu ehli olup, itiraz ve inat nedir bilmezdi. Peygamberimizin soyundan bir seyyid idi. Annesi anlatıyor. O, karnımda iken şüpheli lokma yiyince karnım ağrır, istifra etmeden rahatlayamazdım. Bu hal birkaç defa tekerrür etti. Artık yiyeceğim lokmanın helal olmasına dikkat eder oldum. Ağrı da kalmadı. Seyyid Emir Külal'in sanatı çömlekçilik idi. Gençliğinde güreşe meraklı olup çok iyi güreşirdi. Onu tanıyan ve seven seyircilerden biri bir gün, bu zatın güreş ile meşgul olması, seyyidlik şerefiyle bağdaşmıyor diye düşünür. Bunun üzerine oracıkta uykuya dalı verir. Rüyasında kıyametin koptuğunu ve kendisinin göğsüne kadar çamura battığını, çıkmaya gücü yetmeyerek çok bunaldığını görür. Bu anda öteden emir külal yetişerek kolundan kuvvetlice tutar ve bataklıktan kurtarır. Adam uykudan uyanır. Bakar ki güneş sona ermiş, emir külal ona doğru geliyor. İşte ben senin rüyada gördüğün gün için pehlivanlık ediyorum. Seni ve senin gibi batağa batmış olanları bir iznilla kuvvet ve himmetle kurtaracağım der. Bunun üzerine o kınayan kişi tövbe ve istiğfar eder, ellerine kapanır ve teslim olur. Emir külalin güreşi terk etmesi. Güreşmeyi bir mücahitlik eğitimi olarak kabul eden Seyyid Emir Külal yine bir gün güreş meydanında muvaffakiyetler gösterirken Hace Muhammed Baba Semmasi Hazretleri oradan geçiyor ve durup güreşi seyrediyor. Bu sırada müritlerden bazıları Hazretin güreş seyretmesini hafif bularak içlerinden türlü havatır geçiriyorlar. Bunun üzerine Hazret derhal bu meydanda bir er vardır ki, ileride birçok erler onun sohbeti bereketiyle kemale erecekler. İsterim ki bize öğrenci olsun da, onun talim ve terbiyesi hizmetinde bulunayım, buyurur. Tam bu sırada güreşmekte olan Emir Külal'in kalbi, Muhammed Baba Semmasi Hazretlerinin himmetli bakışlarından ürperir ve derhal güreşi bırakır, Gelir Hazretin ayaklarına kapanır. Sonra peşinden Han Kaha gelirler. Seyyid Emir Külal tevbe ve istiğfar ederek Hace Muhammed Baba Semmasi'ye teslim olur. Yüksek teveccühlerine mazhar olur. Zahir ve batın ilimleri alarak zamanının büyüğü olur. Seyyidliği yanında şeriat, tarikat, marifet ve hakikat derecelerine yükselir. Seyyid Emir Külal'in dört oğlu ve dört halifesi vardır. Her bir oğlunu bir halifesinin yanına hizmet ve terbiye için verdi ve güzel yetiştiler. Bunlardan oğlu Emir Burhan'ı Muhammed Bahaaddin Nakşibende verirken, işte sana bir delikanlı, bunu kendi yetiştirildiğin gibi yetiştir ve hakikatlere eriştir ki, senin bu işte rüsuhunu göreyim buyururlar. Hakikaten birkaç sene sonra Emir Burhan'ı Muhammed Bahaaddin'in babasının huzuruna getirdiğinde hallerini güzel buldu. Oğlu için Emir Burhan tarikatta hüccetimiz, hakikatte Burhan'ımızdır buyurdu. Bir müddet sonra Bahaaddin'in kemal ve istidadını görünce Bahaaddin'e oğlum Bahaaddin Sadrımda ne varsa sana aktardım. İstidadın daha geniştir. Var ulu kişi ara. Namın cihanı tuta. Mezunsun. Buyurdular. Silsilede emaneti Hace Muhammed Baba Semmasi Hazretlerinden almışlardır.
Hace Seyyid Emir Külal diye anılır. Seslendiren Abdullah Can